yaz, yazıyorum demiş. Sergen Yalçın Samatta'dan bile faydalanır demiş. Baba, baba Samatta olmaz. Olmaz olmaz. Enerjisi çok düşük. Ya bana Samatta demeyin. Benim içim sıkılıyor abi ya. Ya şimdi antrenmana çıkacaklar. Edin Ceko ile Samatta Rusya'da birlikte aynı maçta oynayacaklar. Edin Ceko diyecek ki baba bu ne diyecek ya. Baba diyecek bu ne bu ne. Ramazan Altıntaş. Ceko sadece taraftar baskısı olduğu ve yıldız aldık diyebilmek için yapılıyor. Büyük fiyasko olacak. Kendi pozisyonunu yaratabilen oyuncular lazım. Baba kaçtı kaçtı. Avucundaydı bedavaydı bedava. Abu Bakar. Kaçtı baba. Dediğin adam o. Kendi pozisyonunu yaratan. Ne yapacağım mecburen Ceko'yu aldın. Ha getirdiğin zaman da çakıyor. Atıyor koyuyor ağlara. Kanatlara iyi adamlar alacaksın. Besleyeceksin adamı. Bugün ne kadar güzel süper chatler attınız ya. Yılmaz bir süper chat daha. Ahmet abi Samatta mı Edin Ceko mu? Ya Yılmaz bu sorulur mu ya? Yılmaz. Samatta mı Edin Ceko mu diye bir cümleyi Türkçe reddeder ya. Bütün diller reddeder. Yani buna cevap bile vermiyorum. <gülüyor> Burada nasıl gidiyor işler? Love, loved. Ceko kim demiş. Edin Ceko'yu tanımıyor musun değerli kardeşim? Bülent Özkan ben de oynarım yaşım 48 demiş. Dert adama hoş geldin. Eyvallah herkes bir çift tıklasın ekrana bakayım. Burada da bir gücümüzü görelim. Desteğimizi bir görelim. Halilciğim hoş geldin. Şimdi gelelim diğer konulara. Vay vay vay vay vay. Abi Abdullah Avcı konusu nereden çıktı ya? Ya bizim Berk, Berk Göz eğer bahsediyorsa bak onun bahsettiği adam mutlaka konuşulması gereken bir adam. Sevgili Berk Berk Göz Gofrey Kontok Kondokbia Kondokbia'yı ısrarla Fenerbahçe'ye söylüyor. 30 yaşında ön liber arıyor ya Fenerbahçe. Ön liber oyuncusu Atletico Madrid ile bir yıllık daha sözleşmesi kalmış bir oyuncu. E, La Liga'da geçen sezon 20 maçta oynamış. Gol yok 2 tane asisti var. 30 yaşında e, Orta Afrika Cumhuriyeti asıllı Fransız oyuncu Atletico Madrid'e 2020'de geldi. Bir yıl daha sözleşmesi var. Valencia'dan 2020'de 15 milyon euroya transfer edildi. Ondan önce Inter'de oynadı. Monaco'da oynadı. Sevilla'da oynadı. Lens'te oynadı. Fransa'da Lens takımının altyapısından çıkmış bir oyuncu. Kondogbia bu oyuncuyla alakalı ısrarlı bir şekilde sevgili Berk Bekköz e, iddiada bulunuyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de istediği bir ön libero orta saha oyuncusu Gofrey Kondogbia. Bakalım Beşiktaş mı Fenerbahçe mi olacak? E, nasıl bir süreç olacak Kondogbia ile alakalı? Nerede kalmıştık? Neden Abdullah Avcı? Ben Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin adının geçmesini bile çok yanlış buluyorum. Bak. Astrologlar yine sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bilemeyince ne yapalım Fenerbahçe fırsatı kaçırdı dediler. Te tepki yiyince hani ya önemli olan kaçırıp kaçırmayacağını bilmek ne diyorsunuz diye tepki yiyince bu sefer biz Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yıldızlarını yıldız haritasını karıştırmışız dediler. Şimdi baktılar futbolda ekmek var astrolog arkadaşlar geri geldi. Astrolog Meral Güven demiş ki bu sezon ve ondan sonraki sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacak. IG, IG'de Instagram yayınında bu sezon ve ondan sonraki sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacak demişler. Demek ki bu sezonda ondan sonraki sezonda Fenerbahçe şampiyon olamayacak abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Bak hani Montella kesin olmuyordu. Bak sevgili Berk Bekgöz bugün 3-4-3'te ne demiş? Edindiğim gizli bilgilere göre yerli teknik direktör olursa Sergen Yalçın, yabancı teknik direktör olursa Montello olacak demiş. Abi Montello olmuştu zaten. Son anda yerliye kırdı başkan e, kongrede tepki olunca. Camianın evladı cümlesine sığındı. Tepki gelir daha çok tepki olur. Bir de kavga çıktı bir de Montello söylersem diye. Bak yine Montello'ya dönmüşüz. Sergen Yalçın camia evladı değildi Sergen Yalçın olacakmış. 
ona göre ki o değerli bir arkadaşımız referans almamın sebebi o. Babacım ben bu kafa karışıklığına kızıyorum. Kimin geldiğine değil. Bu kafa karışıklığına, bu sakız gibi transferde, hocada, futbolcuda işlerin uzatılmasına kızıyorum. Peki şimdi size bir soru. Sergen Yalçın isteyenler. Niye Sergen Yalçın istiyorsunuz? İsmail Kartal isteyenler. Niye İsmail Kartal istiyorsunuz? Volkan Demirel. Neden Volkan Demirel istiyorsunuz? Montella diyenler. Neden Montella istiyorsunuz? Bunları yazın. İdris Aras. Yalnız Meral bildi bilemeyen Zeynep ve iki erkek demiş. Huu. Galatasaray mı demişti o? İşler değişir. O zaman bu sezonda sonraki sezonda şampiyon Fenerbahçe olacak. Öyle mi? Ha. Erdal Sayiner. Bu bahis baronları Fenerbahçe'yi nasıl etkiliyor? Giremiyorum ben o konulara. Uçururlar bizi. Babacığım bu işlerde hep bu bahis olayları var. Konanç Kudurtur. Of çok güzel rumuz ya. Güzel de bir süper chat atmış. Abi Türkiye'de lobiciliği iyi bilen, hakemlere iyi ayar verip algı yapan, her pozisyonu itiraz eden bir teknik direktör lazım bize. Sergen Yalçın'a ölmüyoruz. Evet ama Türkiye için en doğru karar o. İşte benim kafa bu kafa. Boşuna kolanç kudurtur dememiş. Eyvallah. Osman Önder. Ahmet kardeşim valla Samet Samat da geri geliyorsa ben de oynarım. Yaşım 46. Ee, her sene sadece şaka Ali Koç demiş. Süper chatte. Erdem Yıldırım, Ali Başkan yine aynı vasat transferlerine devam eder. Lo, gider lobiciliği ve sistemi olmayan, baskıyı kaldıramayan Abdullah Avcı ile bir sezon daha çöp olur demiş. Mesut Abdal, ya Samat da ömürlük mü imza attı kurtulamadık demiş. Hakikaten öyle ya. Baba ne Samat'taymış ya. Ömer, Ömer Erez, Ahmet abi hoca adayını açıklıyorum Çağdaş Atan. Koca Efe, kanatlara asist yapan oyuncu gelirse Bat Şuayi. Kariyer koçun eldeki oyuncuları iyi kullanacak yerli hocayı bulmak için bu kadar görüşüyor olabilir. Önceki sene yükselen oyuncular şimdi yok oldu. Mimar Hakan alacaksın Volkan'ı 7 sene peş, pene şamp pes peşe şampiyon olacaksın. Ömer Eres yeni hocayı çağda şatan olur Ahmet abi diye tekrarlamış. TT abi bu Abdullah Avcı gelene kadar Yılmaz Vural gelsin. Yarın akşam pazartesi akşamı. Pazartesi akşamı BBN Türk televizyonunda konuğumuz Yılmaz Vural. Soracağım her şeyi soracağım. Konanç Kudurtur eyvallah kardeşim. TT'de okudum o da Yılmaz Vural istiyor. Fatih İlter unuttuğunuz Sergen Hoca'nın 7-0'lı Katay maçı ile ilgili ligi aldığını son haftalarda veriyordu ligi bize. Öyle 7'lik Katay 6'lık GS Başakşehir maçı vermezler. Okan Buruk'un Başakşehir'i 6 ile... Sergen Yalçın Hatay'ı 7 golle yenmesini kastediyorsun değil mi? Peki o sezon Sergen Yalçın bu sezon Okan Buruk şampiyon oldu mu? Ne derler Amerikan mahkemelerinde? Sanık sizin. Anlayan anladı. Canlarım. Bana harika pencereler açıyorsunuz. Böyle kocaman kocaman. Girmemek mümkün değil. Harika paslar atıyorsunuz. Berk Bekgöz edindiğim gizli bilgilere göre yerli teknik direktör olursa Sergen Yalçın, yabancı olursa Montello olacak. Montello olursa ne yapacağınız beni burada yerden yere vuranlar? Ha olmazsa yine yerden yere. Ya olup olmaması değil babacım anlaştılar Montello ile. Biz de öğrendik anlattık. Adamlar vazgeçti. Şimdi bir daha oraya dönmüşler. <gülüyor> Vay arkadaş ya. Kuar Doğadoyu ısrarla konuşmak istiyorum. Menajer Alessandro Lucci İstanbul'da Edin Ceko ile birlikte Montella konusunu noktalamak olumlu olumsuz. Aynı zamanda menajerliğini yaptığı Juventus'a sözleşmesi biten Sabek oyuncusu Kuar Doğado için de görüşmek üzere İstanbul'a geldi. 35 yaşında bek oynuyor, kanat oynuyor sağ kanatta Kolombiyalı. Kariyerinde 494 maçta 55 golü 89 Asisti var. Quadrado'yu Quadrado'yu unutmayın. Fatih İlter senin süper chat'in okudum değil mi dostum? Çok fazla moderatörüm var. Artık eskisi kadar spam yapılamıyor. Çok güzel. Bunu keşke daha önce yapsaydım. Katılda olanların aralarından moderasyon seçiyorum. Eee Erhan Yurtcanlı Fenerbahçe'yi doğrayan sistem değişmedikçe 
Fenerbahçe şampiyon olamaz. Konunun transfer ve teknik direktörle alakası yok demiş. Hep konuştuğumuz aynı şeyler sevgili Erhan Yurtcanlı katıldan hoş geldin. Ahmet Çubukçu merak ediyorum günün sonunda camiayı bilen hocaya geldik. Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira camiayı bilmiyor muydu? Bravo kardeşim hay ağzına sağlık. Ya mesele camiayı bilip bilmemeleri değil ya. Mesele camiayı bilip bilmemeleri değil. Bak bir daha tekrarlıyorum. Sergen Yalçın kulüp başkanının federasyon tarafında haklarını koruma şekliyle müthiş desteğini aldı şampiyon oldu. Ertesi sezon sen ben çatışması başladı kulüp bölündü şampiyon olamadı. Sergen Yalçın'ı getir yanında ol. İsmail Kartal'ı getir yanında ol. Ama birisini artık getir. Transfer ve iyi transferler kaliteli kadro ve TFF tarafında yanında ol anlamında söylüyorum. Oraları çözerek. Ama artık birisini getirin. Fenerbahçe'nin daha önemli konuları var. Yani seninle aynı şeydeyim. Bak bana teknik direktörünü değil golcünü, sağ kanatını, sol kanatını, Arda kaldı mı kalmadı mı, kalecini... 8 numaranın stoperini federasyon tarafını ne yaptın bana bunları anlat abi. Burası Türkiye Ligi. Burada teknik direktörler değil başkanlar şampiyon yapar. Ben bu cümleyi boşuna söylemiyorum sürekli. Osman Önder Ahmet kardeşim şunu söylemek istiyorum. Her sene antrenörle uğraşıyoruz. Her sene transfer yapıyoruz. Ali Koç'un futbol bilgisi yok demiş. Erdem Yıldırım. Keşke Thomas Müller gelse 37 yaşında tam bitirici. Babacım bir tane 37 yaşında bitirici aldık. Ceko o yeter. <gülüyor> bir tane 37 yaşında aldık. TT. Abi bize transfer lazım değil. Hakemleri transfer etsinler. TT. Çok güçlü süper, süper chatler yolluyorsun zaten. Seni de sana uygun sana yakışan bir seviyeden katıla bekliyorum. Artık burada bağlılık rozetin yani yıldızın da seni süper chatlerde görmek istiyorum. Katıldan üyeliğini bekliyorum sevgili TT. Gurbetteki kardeşim. Bir de oraya adını da yaz ya. Adını hitap edeyim sana. TT yazıyorsun. Aykut Eryavuz katıldan. Ahmet hocam biz artık bittik. Hocam güzel transferler yapılıp lige coşkulu başlamak lazım. Aynı coşkunun bir ihtiyaç olduğunu söyledim. Kariyer koçun Montelli için Murat Sancak Başkan gönül koydu demiş. Valla Murat Sancak Başkan kasasına 3,5 milyon euro koydu Samet'i Fenerbahçe'ye satarak. Gönül de koymasın bir zahmet. Caner Volkan hoş geldin canım. Abdülkadir, Burhan Cin, Mehmet Biret, Bekar Adam, Yasin Ergül, Bek 4 Mersi, Fatih Yılmaz, Serdar Gürcan, Ahmet Yöntürk, Defineye Malik, Salih Oğuzhan sizler de hoş geldiniz. Yok artık bu doğru mu ya? Abi iddiaya bak ya. Jorge Jesus yönetime ayrılacağını ilettikten sonra Ali Koç Vitor Pereira'yı arayıp teknik direktör önerisi istemiş. Bir iki isim geçmiş ve Abel'de karar kılınmış. Pereira devreye girebilirim görüşmeler esnasında demiş ancak gerek duyulmamış. Ardından da Abel zaten teklifi reddetmiş. Ayrıca Ali Koç ve Vitor Pereira halen sık sık telefonda görüşüyorlarmış arkadaş kalmışlar. İddia bu. Yarım kalan bir hikaye diyerek ikinci dönemi için Vitor Pereira dönmüştü. Yarım yarım kalan bir hikaye diye üçüncü dönemi için bir anda Vitor Pereira gelebilir mi? Arkadaşlar bakın bu olursa şaşırmayın. Vitor Pereira geldiğinde biz bir sürü teknik direktörden bahsettik. Hepsiyle görüşüldü. Bize kızdınız. Başkan Vitor Pereira'yı getirdi diye. Bir buçuk günde geldi. Başkan çıkıp demedi mi? Hep söylüyorum. Kusura bakmayın. Biz 16-17 tane hocayla görüştük. Vitor Pereira da karar kıldık diye. Bak görüşmüşler. Şimdi de bir sürü hocayla görüşmüyorlar mı? Çat diye yarım yarım kalan bir, yarım yarım double yarım kalan bir hikaye diye bir daha Vitor Pereira'yı getirirse siz şaşırsanız ben şaşırmam. Abi şöyle yapalım o zaman. Türkiye Ligi'nde Sergen Yalçın yönetsin Fenerbahçe'yi. Türkiye Kupası'nda Volkan Demirel Hatay'a gider gelir. Tamam mı? Konferans Ligi'nde Yılmaz Vural ya da Montella. Tamam mı? İşte Süper Kupa finalinde bir maçlığında Lucescu gelsin. Galatasaray'la Süper Kupa kazandı Avrupa'da. 
baba artık bu iş bu muhabbete döndü. Bu işi Fenerbahçe Başkanı'nın pazartesi günü bitirmesi lazım. Babalar şaka değil. Bak bir şey söyleyeceğim de bunu not alayım. Bunu not alayım. Şaka değil. Jorge Jesus kupa finalinden sonra, kupayı kazandıktan sonra ben iki hafta önce başkana gideceğimi söyledim demedi mi? Üzerinden bir iki hafta daha geçmedi mi? Nerede baba? Sayın başkan, hoca nerede? Ben size mesele teknik direktörü değil derken büyük pencereden bunları kastediyorum. Tamer Taşçı. Tamam abi TT sildim. Ha Tamer Taşçıymış. Montella gelecek sen haklı çıkacaksın. Ya Montella gelse de gelmese de ben haklıyım Tamerciğim. Görüşüldü, anlaşıldı. Bir anda kongrede olay olunca camianın evladına döndü. Şimdi yeniden bir yabancı konuşuluyor. Tamerciğim seni katılda görmek istiyorum. Canım. Öğrenci tribünü grubuna katıldan hoş geldin Seyfullah. Gündür, o gün bugündür. <gülüyor> Seyfullah'ı burada görmek çok hoşuma gidiyor. Bu kafiyeyi yapabiliyorum. Erdem Yıldırım. Ceko, Zaha, Orsoloni... Arda izlemeye doyulur mu be Ahmet abi? Abi o kadar dertlendim ki geçen gün böyle Fenerbahçe'den kah kahrettim böyle yani bu, bu üzüntüden şarkı yazdım ya. Bilmiyorum o medeni cesareti toplayıp burada size o şarkıyı bestesiyle güftesiyle okuyabilir miyim? Bana şarkı yazdırdı Fenerbahçe. Arabes yazdırdı arabes şarkı. Erdem Yıldırım eyvallah canım. Tamer Taşçı eyvallah canım. Seyfullah Gündür de katıldan aramıza geldi. Çok çok teşekkürler. Şarkı yazdım ya şarkı. TikTok'u kapattım arkadaşlar çünkü şarjı bitti. <gülüyor> Şarza takmam lazım. <gülüyor> Okuyayım o şarkıyı. İlker İbrahim Çelikbaş. Hadi ya o sene bu sene olsun demiş. Okuyayım mı? Şaka yapmıyorum ha. Yazdım yani. O kadar dertliydim ki. Arabesk yazdım. Ya da ağzımdan öyle çıktı. Uykusuz sabahları ben bilirim. Boş sokaklara bakışları ben bilirim. Saklar melekler gittiğini. Saklama tanrım hissederim. Şehirlere sığmıyor taşıyor yüreğim. Saramıyor kimseyi sana ait bedenim. Senden sonrası bu dünyada cehennemim. Cennetine sabırsızım beni de al meleğim. Sen geldin zannettim kaç kez kahrettim. Sihirli kapılara hayalini resmettim. Kurudu gözlerim büyüdü özlemim. Cennetine sabırsızım beni de al meleğim. Sen geldin zannettim, kaç kez kahrettim, mühürlü kapılara hayalini resmettim. Kurudu gözlerim, büyüdü özlemim, cennetine sabırsızım, beni de al meleğim diyerek böyle bir Fenerbahçe'den dertlenince, kederlenince bana Fenerbahçe'nin yazdırdığı arabesk bir şarkı çıktı. Baba biz ne yaşıyoruz ya? Lan biz ne yaşıyoruz abi? Lan biz ne yaşıyoruz ne? Biz bitmişiz abi. Bu, bu cümleler benden nasıl çıktı bu kadar böyle isyankar, böyle bunalım cümleleri inanamıyorum ya. Öğrenci türbünü gurur buna Rahmi Doğan da hoş geldi. Değerli kardeşim. Katıldan yıldızını aldı ve geldi. Dur bakayım şarkıya tepkiler nasıl? Özay Samat Daya mı yazdın şiiri abi demiş. Tabi o da bizi biraz. Muhammed Ağa kudurt, sokanç, vuranç, parçalanç, delenç. <gülüyor> Lan yavaş yavaş modumuzu buluyoruz ha. Tamam yavaş yavaş kendimize geliyoruz yani. <gülüyor> Caner Volkan Sayın Başkan artık bırakmalı. 5 yıl boyunca ciddiye döndük. Finansal olarak Fenerbahçe'yi nereden nereye getirdi? Kulüp borç batağında borç yükü giderek artıyor demiş. Caner Volkan süper chatte. 
Uykusuz sabahları ben bilirim. Boş sokaklara bakışları ben bilirim. Saklar melekler gittiğini. Saklama tanrım hissederim diyerek Fenerbahçe ile dertlendim, kederlendim, kederlendim bir gece ağzımdan döküldü. Adem güzel hoş geldin kardeşim. Saçların boşuna dökülmemiş demiş Nihat Denizi. <gülüyor> Ulan Samatta'nın derdiyle şarkı yazdım be. Talha Saftürk. Abi Hollanda'dan selamlar misafir etmek isterim canım kardeşim. Etmiş kadar oldun. Gurbetçi kardeşim benim sağ olasın. İnşallah. Şehirlere sığmıyor taşıyor yüreğim. Saramıyor kimseyi sana ait bedenim. Senden sonrası bu dünyada cehennemim. Cennetine sabırsızım beni de al meleğim. Cennetine sabırsızım beni de al meleğim. Sen geldin zannettim kaç kez kahrettim. Mühürlü kapılara hayalini resmettim. Kurudu gözlerim büyüdü özlemim. Cennetine sabırsızım beni de al fenerim cennetine sabırsızım beni de al fenerim Fenerbahçe ile dertlendiğim bir gece çıkan şarkı eyvallah Enes Osman Ergen amatör spor kulübü olduk İsviçre'den selamlar demiş taraftar kızgın Adem Güzel eyvallah Tamer Taşçı abi biz en kısa zamanda kafayı yiyeceğiz az kaldı Erdem Yıldırım <gülüyor> abi şimdi eşimle çay içiyoruz en sonunda dayanamadı o adam sesimi duysa bu durmadan seni dinliyor. Uyurken bile dinledir, dinlenir mi deyip sitem ediyor demiş. Aileye hürmetler, saygılar, selamlar. Osman Önder. Aç ulan damardan yurdun Ahmet kardeşim demiş. Eyvallah. Aylin Nevzet. Ahmet abi hoca kim olacak artık açıklasınlar demiş. Bak Ege Kaan Hazar. Ahmet abi bunu sen yazmamışsındır. Hafif sallıyorsun gibi geldi şu an. Ha ha ha ha demiş. Ulan ben ne dersem sallıyorum gibi mi geliyor size? Hadi bakalım bu şarkıyı başkası çıksın ben yazdım desin. Benim vardır böyle şarkı sözlerim de daha patlama yapamadık. Beğendiniz mi bilmiyorum. Mert Duran, Niko Sıçaryo. Oğlum lan hatırlıyor musunuz hala? Unutmadınız mı? Ha benim Niko Şarya'ya Niko Sıçaryo dediğimi. <gülüyor> Ulan bir kişi bulamadı o videoyu. Ben de bulamıyorum. <gülüyor> Açıp dinleyeceğim. <gülüyor> Kanalın ilk günleri Niko Şarya... <gülüyor> Kanalın ilk günleri Niko Niko Şarya tamam mı? Niko Şarya var ya yabancı gazeteci <gülüyor> ulan böyle yayının sonları gelmiş artık bitmişim böyle gözümle tam okuyamıyorum Niko Sıçarya diye okudum tamam <gülüyor> ulan hala kim Mert Duran o günlerden beri beni izleyen takipçilerimden birisin demek ki sen eyvallah hala hatırlıyor musunuz ya bulamadım o videoyu bulsam ben de izleyeceğim abi <gülüyor> Ulan ne günlerdi. <gülüyor> ne günlerdi be. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan ne günlerdi ya. <gülüyor> Fenerbahçe bizi keyiflendirsin de bir de keyifli bir şarkı yazalım. Tamam mı? <gülüyor> Ay arkadaş ya. Astrolog Meral Güven 2 yıl üst üste Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek demiş. Baba artık olsun da kendimizi bir parçalayalım. Bir yeter be. Bir yeter ya. Bizim orada nasıl derler? Yeter daha yeter daha derler. Erdem Yıldırım. Abi Fenerbahçe sayesinde acılar gibi olduk demiş. Lan beni acılara mı benzettiniz? Beğenmediniz bir şarkı sözlerimi? Şarkı güzel değil mi? Vurucu değil mi? <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Ben yazdım ya. Yazarım yani. Bir bardak kahveyi de bitirdik. Bayağı büyük bir bardak. Artık sabaha kadar ayakta dolanırız abi. 
Şu anda teknik direktör Toto oynuyoruz abi. Teknik direktör Toto. Arif Vural. Gurbet beni yalnız bırakmıyor. Gurbetten süper çetim ya yağmaya devam ediyor. Arif Vural. Abi 5 sezonda 70 oyuncu. 9 teknik direktör. Saysa katırlayamayız demiş. Valla Arifçim doğru bir şey söylemişsin. 